Hi. Please. Yeah. Okay. Oh, Hello. I see that. Okay. Uh, please let me know. Can you hear me now? Can you hear me now? I think zero people watching. This will leave you here. I, I, right. Uh, check it out, please. Yeah, okay. Yes, you can hear me? Okay. <laughs> we did it. We did it. We did it. Thank you for your patience. Thank you for your patience. Uh, I don't know if it's this mic, microphone, if it's this mic. Anyway, I'm going to leave this mic here. So. Thank you, thank you so much for your patience and for answering. Thank you for answering. Thank you for answering. Good morning, everybody. Uh, as you can see, as you can see, como vocês podem ver, as you can see, I'm not home. I'm not home. Or I am not at home. Nós podemos falar com at Tá? que é o correto, mas a tendência do idioma é encurtar as palavras, encurtar as frases. Então, muitas vezes, vocês pulando uma preposição, uh, vão ser muito bem entendidos. Não sabe que preposição usar? Pula a preposição. Você vê como I'm at home, é correto. I am home. Não, but I'm not at home. I'm not at home. I'm in São Paulo. I'm at the home of my son. Or I can simply say, I am at my son's. I am at my son's. Também a frase era mais comprida, era assim, I am at my son's home. I am at my son's. Isso quer dizer que eu estou na casa do meu filho, como você I am at my mother's. Estou na casa minha. I am at Mary's. Eu estou na casa da Mary. Né? I am at John's. Estou na casa do João. Já? I am at. Então, at, e tendo um apóstrofo S depois, já quer dizer na casa de. E também, por exemplo, I am at the dentist's. Estou no consultório do dentista. I am at the doctor's. Eu estou no consultório do médico. Tá? E nem se fala consultório. Esse apóstolo foi esse já disse. Thank you, thank you, so many people confirming. Uh, oh, thank you, Hernani, Sebastiana, Vânia, everybody. Thank you, thank you so much, Estela. Uh -huh. uh, what's up, everybody? I'm here again, okay. Uh, thank you. It's working, it's working, it's working, yes. With the help of my grandson, with the help of my grandson. So, uh, let me try, to, what's up everybody? <laughs> okay, I'm so glad to see and to hear you again, my dear teacher, now it's working. Yes, and you are making me smile again, Adair. You are making me smile. If I say, so here, huh? okay. So, uh, last class, last live, uh, there were two people asked me two questions I didn't answer. People asked me two questions I didn't answer. And uh, now I don't know what the answers were. I don't know what the answers were. Eu não sei quais são as respostas. And I don't know what are the questions. I don't know what the questions are. I don't know what the questions are. So please, uh, ask again. Ask again. Sorry, sorry. But please ask again. I'm going to uh, give you uh, I'm going to answer other questions. Um, 
Last class we spoke about set, set, ki era asentar, uh, uh, montar, uh. Okay, uh, let me see. You can hear me. Good, good. Uh, it's working. Uh, I'm so glad. Uh, okay, all right. Uh, Lucia Ana Maria Lemis. Good. So, expressions. Some expressions, some expressions. I'm in a hurry. I'm in a hurry. Eu estou com pressa. Tá? Uh, uh, are you in a hurry? Are you in a hurry? Você está com pressa? I'm in a hurry. I'm in a hurry. Depressa, depressa, a gente faz assim. Hurry, hurry, hurry. Se você quer dar mais um reforço, fala. Hurry up, hurry up. Mais depressa, mais depressa. Hurry up, hurry up. Ok. Isso é sobre uh, uh, depressa. Uh, quando um veículo, alguma coisa que tem roda, uh, está, a gente fala speeding, tá? Então, por exemplo, the car is speeding. O carro está indo depressa. Tá? A gente fala, don't speed. Isso é um veículo não ir depressa. Speed, o substantivo quer dizer velocidade, tá? Uh, por exemplo, he got a speeding ticket. He got a speeding ticket. Ele recebeu uma multa por correr com o carro, ok? Uh, depressa, speed, speed, ok. Uh, if, uh, if you need more information, please let me know. Uh, Hello, teacher. Okay. Arthur, Celia, Estela, Paulo Ricardo, America Silva, Fátima, Maria Sueli. Thank you. Thank you for writing. Uh, okay. <laughs> Thanks for the effort. Thanks for the effort. Uh, Hernani, obrigado pelo esforço. Yeah. Uh, well, uh, uh, I enjoy being with you. I enjoy being with you. É meu prazer estar com você. Veja, depois de enjoy, se vem um verbo, ele termina com ing. ing tá? uh, enjoy being. Enjoy dancing. Né? Enjoy driving. Tá? Depois de enjoy, o verbo termina com ing. Uh, Luisa, eu ouvi em uma música... Lift your head up high. Pode explicar? Muito obrigada. Yes, I will, I will. Como se diz, quanto tempo não te vejo. Ok. Uh, let me see if there are more questions. No. So, uh, a gente fala assim, it has been long. Faz muito tempo. It has been long. Também tem gente que fala assim, long time no seeing. Long time no seeing. Muito tempo sem ver. Né? Agora, it has been long. Faz muito tempo. It has been long. It has been long. Uh, lift your head up high. Gente, lift. E na Inglaterra, elevador se chama lift. Lift é... Levantar uma coisa. Levantar. Tá? Uh, então, lift your head. Levante a cabeça. Lift. Né? Uh, na Inglaterra, lift é elevador e também é carona. Can you give me a lift? Can you give me a lift? Pode me dar uma carona. Uh, americano, e, mas, uh, can you give me a ride? Can you give me a ride? Uh, o que, que é ride? Ride a horse, andar de cavalo. Ride a bike, andar de bicicleta. Tá? E, uh, uh, quando você é passageiro, you ride the car. Motorista, drive the car. You ride the car. Então, can you give me a ride? 
E britânicamente, mas can you give me a lift? Então, lift, elevador, tá vendo? dar uma carona. Então, é levantar, levantar, principalmente lift. Uh, lift your head up. Quer dizer, levante sua cabeça para cima. High, alto. Ok. Uh, I'd like you to talk about the use of the word by. Thank you, thank you. That's one of the questions of last class. Now I remember. Yes, I will. So uh, let me see. Uh, I'm, I'm a little distracted today. I'm a little bit distracted because of the mess, of the mess, because of the bagunça no início. Uh, so they were, yeah, I have answered. Okay, bye. Uh, also depends on the sentence. Como todas as palavras em inglês, depende onde a palavra estiver junto o que estiver. Mas by está muito assim a ideia ao lado. A gente, por exemplo, diz by my side, ao meu lado, tá? By the river, junto do rio. Né? Uh, uh, by my home. Junto da minha casa, tá? Então, você vê, antes de um lugar, você vai compreender que vai, é junto. Então, olha, by my side, by the river. Aparece muito em música, by the riverside, né? ao lado do rio. Tá? Então, esse by my side, junto uh, do lado, né? Sit by me. Sente junto de mim, do meu lado. Tá? Isso é um sentido de by. Outro sentido de by é por. Por exemplo, the book was written by Jorge Amado. O livro foi escrito por Jorge Amado. Então, uma coisa foi feita por uma pessoa, por exemplo, uma comida, um prato, uh, made by chef, Chef é chefe cozinheiro, né? Made by chef. O bolo foi feito por. O livro foi escrito por. The book was written by. The cake was made by. Tá? Na, na medicina, por exemplo, tem uma, uma artéria, uma, uma veia do coração que é, começa a entupir ou ter uma falha. Eles deixam essa veia, mas ao lado eles passam um outro tubinho que o sangue também pode passar. Mas eles deixam a artéria, a veia antiga. Mas esse tubinho passa do lado. Essa cirurgia chama-se bypass. Bypass. Né? Passa do lado. Ok? So, have you got an idea about by? Have you got an idea? Consegui pegar uma ideia? Uh, Adair and everybody else, everybody else, tudo mundo mais. Fátima, long time no see you, uh, long time no seeing, no seeing. Uh, pode pôr o you. Qual é a palavra mais difícil do inglês? <laughs> I, I, I don't know. Uh, I think everybody, everybody has some word that's difficult. I think. It changes from person to person. Muda de pessoa a pessoa. It changes from person to person. Uh, I know for me in, in Portuguese, the most difficult word was estereonatario. I think was very difficult. Today I can say estereonatario, but I have to say it slowly. Okay? So, uh, Uh, you choose your word. <risos> Escolhe a sua. Cada um tem a sua, né? É, como fala na, na coluna, me deixe perto do, do airport. Okay? You can drop me off. You can drop me off. É, eu tenho no inglês fácil e grátis. Se vocês escrevem no, no YouTube ou no Google, off com dois Fs. Drop, D-R-O-P, inglês fácil e grátis, ou Elizabeth Wagner, tem uma boa explicação, tá? É, 
Mas eu vou já dar uma ideia agora. Off sempre dá uma ideia de embora, uh, também de vez em quando para fora, uh, tira. Tá? Então, é bom vocês terem bastantes uh, exemplos com off, porque off é uma palavra que tem, de fato, muitos uh, significados. Eu dou, por exemplo, o exemplo de um veículo off-road. Off-road. Fora da estrada. É um veículo tracionado. Tá? Então, você vê, só para vocês entenderem, esse off não é bem um fora de dentro de casa para fora, de dentro do carro, de dentro... Não. É, é um fora. De dentro para fora é muito out. Out, tá? Mas vocês vão entender mais com exemplos do que com a explicação. Tá? Por exemplo, o cachorro fala assim, get off the sofa. Get off the sofa. Saia do sofá. Né? Também, se você quer que alguém saia de casa, é muito feio falar para mim, get out, get out of here. Saia daqui. Tá? Vou bem rude isso, tá? Get out of here. Get out of here. Saia daqui. Né? Isso é out, out, tá? para fora. Off, uh, não, saia do sofá. Você vê, não é um bento de fora. Uh, 20% off se tira 20% uh, da coisa, né? Uh, where do I get off the bus? Where do I get off the bus? Onde é que eu desço do ônibus? Tá? Tá? Uh, vocês depois, se quiser, escutam no, no, no YouTube para ter mais exemplos. Mas junto com o drop... O que é drop? Drop, em verdade, é gota, tá? E não raindrops. Tem uma música antiga que diz assim, raindrops keep falling on my head. Gotas de chuva continuam caindo na minha cabeça. Você vê, com uma frase assim, raindrops, gota de chuva, keep falling. Depois de keep, o verbo também vai terminar com ing. O que é keep? Manter, continuar. Então, keep driving. Continue a dirigir. Né? Keep talking. Continue a conversar. Né? Keep going. Tá? Manter. Tá? Keep. Né? A gente também faz assim, keep quiet. Mantenha-se quieto. Uh, uh, you, uh, you can keep it. Uh, oh, uh, uh, I like your pen. I like your pen. Keep it. Keep it. Fique com ela. Mantenha-a. Tá? Ok. Uh, keep going. Mas voltar para o off e para o drop. You can drop me off at the airport. Então, off, você agora já tem uma ideia que é Uh, para fora, para fora, embora, né? e drop é gota, raindrops, raindrops, gotas de chuva, raindrops keep falling on my head. Drop, se você quer um colírio, você vai pedir eye drops, eye drops, gotas para os olhos, para o nariz, nose drops, para o ouvido, Ear drops. Se você vai comprar uma, um remédio manipulado, eles podem perguntar, pills ou drops? Pílulas ou, ou gotas? E nós achamos que drops são balas, porque as primeiras balas foram chamadas de drops, que eram gotas de caramelo que pingavam. Né? Então, drops, mas é gota, é gota. E uma gota, só é uma gota enquanto ela cai. Antes ela é vapor, qualquer coisa, depois é uma mancha no chão ou qualquer outra coisa. Então, também é o verbo deixar cair. Tá? You have dropped something. You have dropped something. Você deixou cair alguma coisa. Tá? Uh, drop. E uh, vocês vão ouvir drop in, que quer dizer, dá um pulinho em casa, né? drop in, um drop out para fora, alguém que caiu fora do estudo, tá? Então, você vê, uh, sempre tem um outro sentido. E drop off, me dá uma carona até. Drop me off, 
at the airport. Drop me off. Me goteja para fora no aeroporto. Isso quer dizer o quê? Eu não vou estacionar o carro, dar a volta, abrir a porta. Não. Eu paro, você abre a porta, você cai fora. tá? Então, é bem informal. You can drop me off at the airport. Long story. Long story. Tá? Mas é para vocês entenderem porque é muito, muito usado esse drop. Tá? E o off também. Uh, Bye. Uh, qual é a palavra mais difícil? Já falei. Uh, na carona. Ok, Arthur? If you need more explanation, let me know. If you need more explanation, se você precisa mais explicar, let me know. Me deixe saber. Luisa, hi, good morning. Uh, I'm so grateful for all people by my side. By my side, in hard moments. Very nice, Jonas. Eu estou tão grato para todas as pessoas ao, que estão ao meu lado em momentos difíceis. Uh, uh, like number nine. Paulo, Ricardo, thank you. Como é, é Marlene? Uh, como eu digo em inglês? Entre e fique à vontade. Uh, come in, please. Be at ease. Be at ease. Is. Né? Is é vontade. Então, se vê a palavra easy, é alguma coisa fácil, alguma coisa que você faz à vontade. Né? Vê? Inglês é uma língua muito técnica, tá? Então, easy é fácil, porque enfim, você fica à vontade, você faz bem à vontade. E is, sem terminando com, com, quase como com z, Tá? Is, is, be at ease, fique à vontade. Agora, quando você fala entre, tá? Come in, please. Uh, would you like to come in? Você quer entrar? Uh, uh, quando vocês falam no imperativo, por exemplo, entre, o imperativo em inglês é muito mandão, muito impondo, tá? É sempre com please, would you like, tá? Então, não fazem. Come in. Está mandando. Tá? E é mais mandado do que em português. Então, come in, please. Be at ease. Be at ease. Né? Would you like to sit down? Please sit down. Né? Ok. Uh, uh, thanks for the confirmation, Adair. Thank you for your confirmation. Obrigada pela confirmação. Cristina, moro na Inglaterra e adoro as suas dicas. Thank you. Oh, good, good. Yeah, I have uh, students who live in England and they have private classes with me. O que é private classes? Aula particular, né? Private. Por que, que eu falo? Porque particular quer dizer um certo. Também foi uma pergunta que eu ia responder daqui a pouco, tá? He likes a particular restaurant. He likes a particular restaurant. Ele gosta de um certo restaurante. Tá? Particular, lembra essa frase? A particular spot. Um certo ponto. Spot é ponto. Né? Uh, a particular spot. A particular restaurant. Um certo ponto, um certo restaurante. Tá? Como que é particular? Private. Aulas particulares? Private classes. Private. Particular? Private. Private classes. Private secretary. Uma secretária particular. Private secretary. Tá? E particular? Certo. A particular restaurant. Uh, yes, about hour. By 10. Good. Uh, Fátima, yes. Restrained. Uh, restrain é, é quase como restringir. Restrained. Uh, uh, it's always good to have a sentence. Se puder, me dá a palavra numa, numa sentença, que aí eu posso dar bem o sentido. Ok, so, uh, hurry, hurry, hurry. Depressa, depressa, depressa. Hurry up, hurry up. Muito depressa. Esse up. Você vê? Dá uma ideia. Aumenta. Para cima. Tá? Uh, he's in a hurry. 
He is in a hurry. Ele está com pressa. Huh? Okay. Another. Uh, he is on his own. He is on his own. Expressions. Expressions. Ele está por conta própria. Ele está sozinho. You are on your own. Você está por sua conta. I am on my own. Eu estou por minha conta. Eu estou sozinha. Mas é mais assim. Eu estou por minha conta. Tá? Tá? So, uh, uh, on my own. On your own. On his own. Tá? Por sua conta. Uh, que me pergunta. Mas, é bom primeiro aprender a palavra num, sen num sentido, numa frase. Tá? Então, Uh, you are on your own. You're on your own. Você está por conta própria. He is traveling on his own. Ele está viajando por conta própria. Uh, uh, he is working on his own. Ele está trabalhando por conta própria. On his own. On my own. Ok? Primeiro, tentam guardar essa frase. Tá? Uh, mas, own. O W N quer dizer próprio. I think that I have got my own car. Eu tenho meu próprio carro. Tá? Tá? Por exemplo, também é o verbo possuir. He owns a company. Ele possui uma propriedade. Não precisa os outros exemplos. Assim, I am on my own. You are on your own. Está por conta própria. Primeiro, guarda um exemplo. Mas só para vocês saberem que em outras frases significa tá? He owns a company. Você vê o verbo to own. É possuir. Ok? Tá? Uh, uh, he has got his own company. Ele tem sua própria companhia. Então, esse own... É, o som é quase como home, assim, fala com um o u, tá? Apesar que não escreve o u, mas faz assim, home, own, ok? Um, another expression. Uh, pelo outro lado. Como se diz pelo outro lado? Uh, ok? On the other hand, on the other hand, on the other hand. Tem gente que fala on the other side, mas é mais on the other hand, on the other hand, ok? I have up, I have made up my mind. I have made up my mind. What does it mean? What does it mean? What does it mean? O que significa? I have made up my mind. Make up não é maquiagem. Não. Make up também é repor, substituir, é um monte de outras coisas. Agora, make up the mind, a mente, é eu me decidi. Tá? Uh, make up your mind, decide. Resolva. Uh, é mais decidir. Make up your mind. Make up your mind. Parece maquiagem na mente. Né? Mas é, quer dizer, decidir. Né? Um, make up my mind. Ok, he likes a particular restaurant. Ele gosta de um restaurante, um certo restaurante, já falei, né? Private classes, aulas particulares. Private secretary. Secretária particular. Tá? Uh, there is no such thing as failure. Such thing. Such thing. Tal coisa. There is no such thing as. Não tem tal coisa como. There is no such thing as. Tá? Uh, there is no such thing as failure. Né? Uh, não, não há tal coisa como falhar. Né? Uh, são errinhos, uh, são, são coisas que acontecem que 
nos mostram como fazer uma coisa melhor. Né? É um dizer é, em inglês que fala assim, there is no such thing as failure. Também, there is no such thing as. Não tem tal coisa como there is no such thing. Então, esse such, such, tal. Such a beautiful day. Um dia tão bonito, né? Uh, such terrible news. Notícias tão terríveis. Né? Então, such, tal, tão, tá? Such. Um, ok, these were expressions I have been asked. These were, essas foram expressões, uh, I have been asked uh, something else uh, about set. Remember, last class we spoke about set. Uh, let me see what's happening here. Não é possível conectar ao chat. Tente novamente mais tarde. <laughs> ok. I will try later. Sorry if I don't answer. Sorry if I don't answer. Yes, somebody said there is sabotage on my life. There is sabotage on my life. Yeah. Just a minute, let me see. Hi. Hi. Now, uh, something else happened. But uh, you don't have to do anything. So, uh, não é possível conectar ao chat. Tente novamente mais tarde. But this is a problem from from internet. I think. What do you think? It's not. Yeah. It's not from the computer. Huh? Yeah, I think it's the internet. Internet. Uh, okay. Thanks, William. Hi. I cannot read your command. By the try to write. You are so quick. You can type so quickly. Thank you, dear. Thank you, dear. Okay. Uh, uh, we go ahead. We go ahead. What was it about set? Okay. Set. Uh, remember, for example, set the table. Ponha a mesa. O que, que você vai pôr? Você vai assentar o prato, os pratos, os copos. Você vai assentar, tá? Isso é set, tá? Uh, what else do we have with set? Just a minute. Um, set a date. Set a date. Estabeleça uma data. Né? Set a date. Né? Uh, uh, set the vase in the corner. Somebody was joking about this last class. Alguém fez piadinha dessa frase, né? Set. Porque o vaso, você vai assentar, você não vai put. Tá? Então, a gente pode falar put the vase, put. Tá? Mas mais certo seria set. Uh, agora, você já vê, quando é com set up, up para cima. Então, está se montando alguma coisa para cima, que eu comentei que com uma torre, se monta uma torre de televisão, alguma coisa, set up the tower. Mas, é armar uma coisa marapuca. Né? Set up. Set up. Né? It's a set up. It's a set up. Gente, é para você cair, é uma, uma pegadinha, é uma uh, armadilha. It's a setup, ok? So, uh, setup, ambush. Ambush é, agora não sei como falar ambush em português, ambush. Uh, depois eu vou me lembrar, eu vou falar. Tocaia, 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 ambush. Também pode ser setup, setup, setup. So, when you find the word, when you find the word, quando você encontra a palavra, 
and you don't understand it, look it up. Look it up. O que é look it up? Procure na listagem. Consulta o Google Tradutor e, gente, escreva a frase simplesmente no Google. Se vocês puserem assim no Google, ou eu vou assim, significado de set up, ou põe em inglês, meaning of. Aí vai vir a explicação em inglês, tá? Mas simplesmente no Google vocês já vão saber, tá? Porque é, e uma vez vocês sabendo, cada vez vocês vão entender melhor. É com up, tá? mas algumas de fato são meio tricky, 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 misterioso, cheio de truque. Some are very tricky. Some are very tricky. And you are going to learn one by one. You are going to learn one by one the meaning. Vocês vão aprender o significado de uma palavra com essa preposição, com esse outro verbo, com esse substantivo, tem esse significado aqui. Aprender inglês é assim, tá? É assim. And listening, 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 ok? All right. Uh, next, let me see. I'm so sorry, I can't read the, what you are writing. Não é possível conectar o chat. Too bad. Too bad. Well, okay, never mind. Never mind. I assume, I assume, eu suponho, I assume you can hear me. I assume you can hear me. Otherwise, otherwise, se não, de outra, outra forma, otherwise, uh, somebody would already let me know, alguém ia me deixar saber, would you know, on WhatsApp. Like Sebastiana, she would let me know if you couldn't hear me, if you couldn't hear me. Uh, Sebastiana. Não podemos vê-la e ouvi-la bem. Está tudo bem. Ok. Thank you, Sebastiana. You're an angel. You're an angel. You deserve to be very happy. You deserve to be very happy. Você deve estar, ser muito feliz porque você ajuda muito. You help a lot. You help a lot. All right. Uh, so I can't... Uh, I can't read, I just can't read your, that's, I'm so sorry, I'm so sorry. Uh, okay, so another word, otherwise, a não ser que, otherwise, wise é modo, modo, otherwise, então, de outro modo, otherwise. Uh, curriculo, curriculo vitae, em inglês chama-se resume, resume. Usa-se uma palavra francesa, inclusive tem acento no primeiro e no último E. Tá? Então, como que é o currículo em inglês? Resume. Resume. Existe a palavra curriculum. Curriculum se refere muito ao programa escolar. Então, se você escreve assim, my curriculum, é tudo que você estudou na escola, que, as aulas que você teve. E também, quando você vai se inscrever numa escola, você pode perguntar, what is the curriculum? What is the curriculum? Ah, nós ensinamos economia, uh, uh, trabalhar em bolsa de valores, tá? Isso é um curriculum. Ah, nós ensinamos geografia, uh, inglês, matemática. É o curriculum da escola, tá? Então, curriculum sempre se refere muito à escola e a estudo. Se você vai escrever o, o que você estudou, o que você já fez, a experiência e qual, o que você é capaz de fazer, o que você pode fazer, isso é muito bom acrescentar em currículo. Eu sou muito bom nisso, eu posso fazer isso, eu posso contribuir com isso e eu quero chegar àquilo, né? Então, isso é seu Resume, resume. Um, ok, uh, another 
word uh, we had, people asked me, uh, spare, spare a popage. For example, spare me the story. Spare me the story. Mi popi a historia. Spare me the story. Mi popi a historia. Spare your time. Salve seu tempo, economize seu tempo, tá? O que, que mais é o substantivo the spare? Também já falamos sobre isso, vou só repetir. É o step no carro, tá? É porque ele é poupado, ele fica lá poupado. Então é step. O step é spare, spare, tá? The spare. E já que estamos no spare, no step, como que é macaco em inglês? E carro? Jack, jack. E o que, que é Jack? Jack é sempre alguma coisa, pau para todas, toda a obra. Se alguém te chama de Jack, é um elogio. Quer dizer, que você sabe fazer um monte de coisa, serve para um monte de coisa. Ok? Uh, ok. Uh, me pediram mais exemplos com get. Tá? Gente, get, algumas coisas só se pode falar com get e got. Mas se pode também falar tudo com get e got, mas daí fica um inglês pobre, tá? Uh, mas, por exemplo, ficar antes de uma qualidade, né? Uh, it's getting hot, it's getting hot, tá ficando quente, tá fazendo calor, né? Uh, uh, it got hot, no passado, it got hot, ficou calor, né? It's getting better and better, tá ficando cada vez melhor. It's getting better and better. Uh, let me see. Okay. I uh, have 51 minutes. Thank you. Okay. Estão me avisando agora. Ah, 41 minutos. All right. Okay. Things are changing. Things are changing on life. Things are changing. As coisas estão mudando aqui. I hope for the better. I hope for the better. Eu espero para o melhor. Tá? Tá. Então, só para confirmar, ficar, se você alguma coisa ficar antes de uma qualidade, tem de usar get, é get que se usa. Tá? I get hungry at noon. I get hungry around noon. Eu fico com fome em redor do meio-dia. Então, Ficar com fome. Get hungry, get hungry, get hungry. Uh, 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 the children get tired. Get tired. Ficar cansado. Uh, get beautiful. Get beautiful. Ficar bonito. Né? Get better and better. Ficar melhor e melhor. Você vê, antes de qualidade, ficar vai ser get. Tá? Uh, Uh, uma outra frase para vocês uh, guardarem, né? Uh, how do I get to? Como que eu chego para? Uh, how do I get to the airport? Get to the airport. Você vê agora, antes de ir em lugar, é chegar. Get to the airport. Tá? Também é esse o jeito. É o bom uso do get. Tá? Uh, call me when you get home. Call me. When you get home, me ligue quando você chega em casa, tá? Get, tá? Basicamente, get quer dizer o quê? Conseguir obter. Get a job. Consiga um emprego, um trabalho. Get a job. Get the money. Consiga o dinheiro. Get the money. Get a job, tá? Mas, she got flowers from her boyfriend. She got flowers. O que que é agora? Ela ganhou flores, tá? Então, vocês sabem, basicamente é conseguir obter. Ela conseguiu flores do... Mas em português se diz, ela ganhou flores. Tá? Uh, you have got mail. Você recebeu correspondência. You have got mail. Tá? Então, few examples with um, get and got. Tá? 
Uh, okay, another expression, another expression. Uh, bring, bring é trazer. Né? Tem uma música antiga que fala Bring back, bring back, oh bring back my bunny to me, to me. Bring back to me, bring back to me. Traga de volta para mim. Tá? Então, bring back é como devolver. Tá? Também pode ser give back, é dar de volta. Bring back, trazer de volta. Então, você vai ver, com back é muito voltar. Eu vou voltar, voltar para a palavra bring. Tá? Uh, uh, então, bring back, traz de volta. Give back. Drive back, dirigir de volta. Né? Write back, é responder, escrever de volta. Né? Back também é costas. Tá? Não. Uh, straighten your back, endireite suas costas. Straighten your back, straighten, endireite as costas. Né? Uh, por exemplo... I back you up. Eu as suas costas para cima. O que, que é? Eu te apoio. Nós temos também no computador, eh, tem o um backup, onde está aquilo que você arquiva está mais uma vez arquivado. Você vê? É um reforço. Backup, backup. I back you up. I back you up. Eu reforço as suas costas. I back you up, tá? Eu te apoio. Né? He, uh, I need some backup here. I need some backup here. Eu preciso de algum reforço aqui. Tá? Ok? Expressions, expressions, expressions. Tá? Backup. Uh, now, bring up. É trazer. É bring back. Trazer de volta. Bring up, trazer para cima. Então, o passado de bring é brought. Tá? Tem uma discussão, vamos parar de falar disso. You brought it up. You brought it up. Você trouxe isso para cima. Você quis falar sobre esse assunto. Tá? You brought it up. Tá? Uh, por exemplo... Uh, como é que vocês chegaram a falar disso? Ah, he brought it up. He brought it up. Ele trouxe à tona esse assunto. Né? Bring it up. Então, cada live, eu dou exemplos, por exemplo, com up. Cada vez vai se tornar mais familiar que é para cima, elevar, é... Ficou mais. Né? Off. Embora. Para fora. Out. Com certeza para fora. Né? Para fora. Embora também para fora. Uh, down. Para baixo. Por exemplo, count down. Contagem regressiva. Count down. Para baixo, conta para baixo. Então, o que eu mais insisto é em expressões. O que, que são expressões? Geralmente é um verbo com uma preposição ou uh, junto do substantivo se colocou uma preposição ou um verbo e modificou a palavra. Porque o que mais eu escuto é eu entendo todas as palavras eu sei o que todas as palavras significam, mas eu não entendo o que eles estão dizendo. Exatamente, nós temos que treinar isso. Palavras em conjunto. E como nós vamos aprender isso? Um por um. Né? Uh, pick up. Pick é apanhar. Up, para cima. Então, por exemplo, caiu uma coisa no chão? Pick it up. O que, que você vai fazer? Um movimento para cima. De manhã você levanta. Get up. Né? Você está sentado? Alguém quer que você fique em pé? Como que vai falar? Stand up. Stand up. O que, que é stand? Ficar em pé. 
está em cima, fica em pé para cima. Levantar-se. Então, gente, inglês é uma língua muito técnica. Tá? Então, nós vamos tentar entender essa técnica. Aí vocês vão compreender melhor o que as pessoas falam. Mas o que é o essencial para vocês compreenderem? Treinar ouvir. Gente, é uma forma muito agradável e fácil de vocês aprenderem a compreender e a falar. Mas o que que eu sempre repito, repito, repito? Ouvir muitas vezes o mesmo. Eu sempre dou exemplo que tem pessoas que dezenas de anos escutam filme em inglês. Muitas vezes já viveram até no país um tempo. E por que que eles não falam? Repetição. Por que que todo mundo sabe Happy birthday to you? Porque é repetido. Ouviu? Como, que, como é a letra da música? Fala-se oito vezes Happy birthday to you. É? Escuta-se uma vez, sabe? É? Pega esse exemplo e aprenda todo o inglês desse jeito. Ouvindo Muitas vezes o mesmo. That's the way. That's the way. É esse o jeito. That's the way. Lembra? Agora vamos falar de way. A way é jeito. No way. De jeito nenhum. My way. Do meu jeito. Is there a way? Tem um jeito. Is there another way? Tem um outro jeito. Is there any other way? Tem qualquer outro jeito? Tá? Então, primeiro, se você só sabe a frase The way, o jeito. Is there a way? Tem um jeito? Agora você vai acrescentando mais palavras. Is there another way? Tem um outro jeito. Agora você vai... Tem qualquer outro jeito. Is there any other way? Tá? É assim que vocês vão aprender. Primeiro, aprende uma pequena fraçãozinha. E vai aumentando e vai modificando. Tá? No way. De nenhum jeito. Mas o que é basicamente way? Caminho. Porque se você faz... Uma coisa de um jeito, você segue um certo caminho. Então, em inglês, para jeito, usa-se a palavra way. Você vê, mão única, você vai ver a placa. One way. One way. Mão única. Um caminho. Né? Contra a mão. One way. Então, você vê, se você entende já a palavra, você, eu aposto, se você sabe way é caminho, é jeito... Você lê a placa one way, você pode chegar à conclusão que é mão única, um caminho, um jeito só de dirigir. Né? Uh, é assim que vocês cada vez vão compreender mais. Agora, é jeito e é caminho. Tá? Mais uma vez, o exemplo que eu dou muitas e muitas vezes, acrescentar uma pequena palavra modifica. O que, que é on the way? Sobre o caminho. Gente, tudo que está sobre o caminho está em movimento. Tá? Ninguém está sentado lá assistindo televisão, jogando baralho, fazendo piquenique. Não no caminho, não na estrada. O que está em... Então, o que está on the way está a caminho. Money is on the way. Dinheiro está a caminho. A baby is on the way. Um bebê está a caminho. Eu já dei esse exemplo umas três vezes, mas eu vi que ainda tem gente que tem dúvida da importância do on, in, at, to, for, essas pequenas palavrinhas chatinhas, a diferença que elas fazem, tá? Em verdade, elas não são tão chatinhas, porque quando a gente pega uma vez a manha, elas nos ajudam a compreender muito e a falar muito, tá? Então, money is on the way. Dinheiro está a caminho. Elizabeth, are you coming or not? Se vem ou não vem? I'm on my way. 
eu estou no meu caminho, eu estou chegando, tá? Um, a baby is on the way. Um bebê está chegando, está a caminho, tá? Então, mais uma vez, vocês pegaram bem o que, que é on the way. Agora é está a caminho. E o que, que é in the way? Que eu sempre dou o mesmo exemplo. Se tem o um caminho, imagine um buraco no caminho. O que, que esse, esse buraco vai fazer? Atrapalhar. Então, se alguém fala com você, what is in the way? O que, que a pessoa perguntou? What is in the way? O que está atrapalhando? Você vê? In the way. Já é tão diferente de on the way. Tá? Tá? Então, uh, o in e on. Então, what's in the way? What's in the way? Is the dog in the way? O cachorro está atrapalhando. Are the children in the way? As crianças estão atrapalhando. In the way, atrapalhar. On the way, está chegando. Tá? A mesma coisa, in e on. Como que você diz no canto? No canto. Você diz in the corner. In the corner. Aqui, deixa eu ver um pedaço, tá? tá? Então, nós temos aqui, corner, em verdade, é esquina, tá? Esquina. Tá? No quarto, ou numa casa, tá? Corner é esquina, por fora. Mas se você fala in the corner, in the corner, quer dizer no canto, tá? Então, se você fala on the corner, at the corner, é na esquina, porque é fora. In é dentro. Você vê a lógica. Dentro da esquina, o que, que nós temos? Um canto. Então, in the corner, no canto. On the corner, se, por exemplo, você está sobre a calçada. I wait on the corner. É o canto da calçada. Agora, encostado na parede, não, I wait at the corner. Lembra como at é junto a? a? Então, eu dou mais uma vez in on at, que eu dou sempre o exemplo da porta, em português. Se tiver cupim na porta, nós vamos falar in the door. A chave na porta, como que é? In the door. Porque estão dentro. Uma borboleta, uma placa, um número na porta, como nós vamos falar? On the door. On the door. E uma pessoa? At the door. Tem uma pessoa na porta. There is somebody at the door. There is somebody at the door. Tem alguém na porta. Só para vocês pegarem que in dá muita ideia de dentro. On, sobre e at, junto a. Não é assim exatamente sempre, mas dá uma boa ideia. Então vocês já vão entender. E eu sempre conto o fora que eu dei, que eu liguei alguém e quero falar com fulano e falando assim, he's at the hospital. E eu falei, oh, I'm sorry, what happened? What happened? Sinto muito, mas o que, que aconteceu? E a pessoa quase berrou para mim e disse assim, I said he was at the hospital. Eu disse que ele estava at the hospital. Então, eu já, para eles, eu já fiz um pensamento negativo que eu falei que ele estava in the hospital. Ele estava internado, porque essa pessoa ficou brava. Né, pra mim, tá? Então, se a pessoa está internada, ela está in the hospital. Tá? Se ele está visitando, consertando, levando uma, entregando uma coisa, ele, naquele momento, ele está at the hospital. Não se vê at é mais assim, flexível nesse caso, quando a pessoa ou alguma coisa está at, é mais junto a por isso você fala assim uh, I drop you off at the airport eu te dou uma carona até o aeroporto junto do aeroporto I drop you off at the airport uh, por exemplo uh, uh, I meet you At the mall. Eu te encontro no shopping. É junto do shopping. At. Né? Você também podia falar in the mall. Aí seria dentro. Tá? Por exemplo, we meet in the restaurant. 
nós nos vamos encontrar no restaurante. Você falou estritamente que vai ser dentro. Né? Agora, uh, ok, I wait for you at the restaurant. Eu espero por você no restaurante. Agora já é ideia de que provavelmente a pessoa vai esperar fora, junto a, tá? Só para vocês terem, se familiarizarem mais, fazer as pazes com as preposições. Porque elas cada vez vão ajudar você mais a compreender. Sabe o que é interessante? Se vocês falarem e não lembrem se é in, on, at, e vocês pularem, é estranho, vocês vão ser entendidos. Tá? Então, não se preocupam muito em falar, uh, ah, tenho de falar in, on, at. Não. Se compreender, compreender vai fazer a diferença. Tá? Agora, evidentemente, se vocês falarem a preposição correta, vai ser muito bom, muito melhor. Só não quero que vocês fiquem pensos preocupados, tá bom? Ok? Você vê como eu falei assim, I'm not at home. Né? I'm not home. Tá? Se pula a preposição. Né? Tá? Ok? So, time is up. They are uh, telling me. They are telling me. I, I have completed one hour and one minute. Sorry for the mess at the beginning. Desculpem a bagunça no começo. Né? Thank you for your patience. Obrigado pela paciência de aguardarem. Né? And uh, it's my pleasure. I'm very happy. But we have to wrap it up. Lembra? Fechar a trouxinha, concluir, sempre tá. We have to wrap it up. Time is up. Tempo acabou. Uh, class is over. Class is over. I hope to see you again next Saturday. I hope to see you again next Saturday. Bye-bye. Ah. Uh -huh.